हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूनिक स्टडी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास थ्री का एक और चैप्टर इंडिया पॉलिटिकल फुली एक्सप्लेन इन हिंदी तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा सो लेट स्टार्ट India is a beautiful country. It is the seventh largest country in the world. It has a population of more than hundred crores. It is the second most populous country in the world. The people of the country have to be looked after and protected. हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये सेवेंथ पोजीशन पे आता है लार्जेस्ट कंट्री कहलाने पे इसमें जितना भी पॉपुलेशन है वो हंड्रेड करोड़ से ज़्यादा है इसीलिए ये पॉपुलस कंट्री में सेकंड पोजीशन पे है यहाँ जो पीपल रहते हैं उनके देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई तो होगा ही सो डू यू नो हु लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या आप जानते हैं कि ये जो पीपल रहते हैं उनकी देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन उनकी सेफ्टी का ख्याल कौन रखता है वेल इट इज द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन द पीपल गॉट द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ अ कंट्री विल फंक्शन इट लुक्स आफ्टर द नीड्स वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल जो देखते हैं सबकी प्रोटेक्शन करते हैं सेफ्टी करते हैं वो गवर्नमेंट है जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया था 15 अगस्त 1947 में तब वहाँ के जो रहने वाले पीपल थे इंडिया में उन्हें राइट right था उन्हें राइट right मिला था कि वो अपने गवर्नमेंट को चूज कर सके इलेक्शन हो सके अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ अ कंट्री विल फंक्शन तो गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंट्री कैसे चलाया जाए तो गवर्नमेंट का डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अगर पूछे जाए तो आंसर होगा अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ अ कंट्री विल फंक्शन इट लुक्स आफ्टर द नीड्स वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल तो ये गवर्नमेंट ही हमारे नीड्स वेलफेयर सिक्योरिटी सब देखता है इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑल ओवर द कंट्री देर फॉर आवर गवर्नमेंट हैज बिन डिवाइडेड इन टू टू लेवल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है इसीलिए कोई एक गवर्नमेंट मिलकर ये पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकता इसीलिए गवर्नमेंट दो लेवल्स में डिवाइडेड है पहला सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट तो ये हैं दो लेवल्स जो कि गवर्नमेंट डिवाइड हुए हैं पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल विथ इट्स मेन ऑफिस इन डेली द कैपिटल ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन डेली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द होल नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं दिल्ली के मेन ऑफिस में जो कि इंडिया का कैपिटल है वहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट और जो अलग अलग तरह के मिनिस्टर हैं ऑफिशियल्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम करते हैं और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द होल नेशन तो हमारा जो पूरा नेशन है इंडिया उसके पूरे प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं सेकेंड है स्टेट इंडिया इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज देयर आर ट्वेंटी एट स्टेट ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ इट्स स्टेट ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल सिटी द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑल्सो द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिव एंड वर्क फ्रॉम द कैपिटल सिटी तो हमारा जो इंडिया है वो स्मॉलर पार्ट में डिवाइडेड है जिसे हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कहते हैं ऑल इन ऑल टोटल 28 एट स्टेट्स है इंडिया के ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट तो हर 28 एट स्टेट्स के अपना गवर्नमेंट है जो कि अपने स्टेट का वेलफेयर और प्रोग्रेस को देखती 
कैपिटल सिटी है जो मेन ऑफिस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का वो सब कैपिटल सिटी में ही लोकेटेड होते हैं ऑल्सो द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिव एंड वर्क फ्रॉम द कैपिटल सिटी जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर ये सब स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं वो भी कैपिटल सिटी में The state government work together with the central government for the progress of our nation. Among the states, Rajasthan is the largest and Goa is the smallest in area. The state government or central government दोनों ही हमारे nation की progress के लिए और welfare के लिए काम करते हैं पूरे states में से सबसे बड़ा state area wise में Rajasthan है और Goa सबसे smallest है in area wise. ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया के कैपिटल सिटी में काम करते हैं यानी कि दिल्ली में और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट के कैपिटल सिटी में काम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज दीज आर स्मॉल एरियाज विच आर डायरेक्टली अंडर दंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल देर आर नाइन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया यूनियन टेरिटरीज स्मॉल एरिया होते छोटे छोटे एरिया होते हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं ऑल इन ऑल वहाँ पे हमारे इंडिया में नाइन यूनियन टेरिटरीज पाए जाते हैं सो द यूनियन टेरिटरीज आर फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सेकंड दादरा एंड नगर हवेली थर्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स फोर्थ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली फिफ्थ लद्दाख सिक्स्थ चंडीगढ़ सेवेंथ दमन एंड दीव एट्थ पुडुचेरी नाइन जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया के ये टोटल नौ यूनियन टेरिटरीज हैं Among these, the Andaman and Nicobar Island is the biggest, while Lakshadweep Islands is the smallest union territory in area. Just as different flowers make a beautiful garden, in the same way, different states and union territories make our country beautiful. We should be proud of the fact that we are Indians. तो इतने जो यूनियन टेरिटरीज थे उनमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप एरिया वाइज सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जैसे कि जो फ्लावर्स अलग अलग के फ्लावर्स एक सुंदर सा गार्लैंड बनाते हैं उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिल जो कंट्री है उसको ब्यूटिफुल बनाते हैं सो वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इंडियंस होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी परफेक्टली अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए और आंसर्स चाहिए इस चैप्टर और अगले चैप्टर का तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जिससे हम आपको सही सही जवाब दे सकेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डो फॉर गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर Thank you subscribe please